आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के थर्ड चैप्टर की साइंस का थर्ड चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो थियोरेटिकल चैप्टर है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट से बनाया आपको शॉर्ट नोट्स बनाए आपके लिए जिनको आप एग्जाम के टाइम या फिर अच्छे से भी आप नॉर्मल शेड्यूल में रिवाइज कर सकते हैं इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं ठीक है फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप इस वीडियो को बीच में कहीं स्किप मत कीजिए उससे आपको काफी प्रॉब्लम होगी टॉपिक आपका बीच में छूट जाएगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इनका मतलब क्या होता है मेटल्स आप जनरली लाइफ में देखते हैं आयरन कॉपर जिंक ये सब क्या मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम वगैरह डेली यूज में जो भी चीज होती है मेटल्स होती है बाकी चीज नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया एयर हो गया वाटर हो गया वॉल हो गया बोर्ड हो गया दिस डस्टर इज ऑल्सो ए नॉन मेटल्स कपड़े क्लॉथ एवरीथिंग मोस्ट ऑफ थिंग्स आर नॉन मेटल्स मेटल्स का आपको पता ही है लेकिन कुछ स्टैंडर्ड उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन करना बहुत जरूरी है ठीक है तो पहले बात करेंगे वो मेटल्स की कि मेटल्स की पहचान कैसे की जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब अपीरियंस टेस्ट वगैरह कैसा होता है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं किसकी मेटल्स की पहली बात तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डेट से ठीक है ना और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो कि आपने लाइक एट क्लास में पढ़ी थी शायद तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेलिबिलिटी मेलिबिलिटी मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स यानी कि वो प्रॉपर्टी है मेटेरियल्स की जिससे मेटल्स को थिन शीट्स में बनाया जा सकता है समझ में आया यानी कि जो चीज थिन शीट्स में नहीं बना सकती वो मेटल नहीं है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स फर्स्ट प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी मेलिएबल ओके यानी थिन शीट्स बना सकते हैं हम उसको नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डक्टिलिटी की डक्टिलिटी का मतलब होता है हमारे पास में द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी दे कैन बी बीटन इनटू वायर्स छोटी छोटी वायर्स अगर हम बना सकते हो मेटल से तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है लाइक थंबनेल्स वगैरह हो गए हमारे पास में और दीज आर लाइक वायर बना सकते हैं हम लोग मेटल्स की तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या डक्टिलिटी दे आर डक्टाइल नेचर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं सोनोरिटी क्योंकि आपने ज्यादातर ऑब्जर्व किया होगा इस चीज के बारे में कि मेटल्स होते हैं उसमें से टनसी आ जाती है लाइक आपकी स्कूल बेल हो गई या फिर कोई भी ऐसे जो आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हो मेटल्स की एक अलग से आवाज आती है ठीक है अलग से एक हाई पिच टाइप की साउंड आती है हमारे पास में टन टाइप की ओके तो मैं आ गया ना तो प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग सोनोरिटी ओके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग लस्ट्रस लस्ट्रस जैसे कि आपको पता है ज्यादा मेटल चीजें होती है वो शाइनिंग होती है लाइक आप कार देख लो एरोप्लेन हो गए ट्रेन हो गए या फिर कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह देख लीजिए दे आर ऑल शाइनिंग यानी कि उनमें से अलग शाइन आती है वाइल नॉन मेटल्स दे आर नॉट शाइनिंग ठीक है नेचुरल प्रॉपर्टी की बात की है मैंने यानी कि मेटल्स क्या होते हैं शाइनी होते हैं हमारे पास इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग लस्ट्रस उसके बाद प्रॉपर्टी आती है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब उनको आसानी से पिघलाया या उबाला नहीं जा सकता बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके पंद्रह डिग्री सेल्सियस या फिर दो डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा जब जाके हम किसी मेटल को पिघला सकते हैं तो मेटल्स की एक और ये प्रॉपर्टी खासियत ये है कि उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास हाई डेंसिटी डेंसिटी मतलब किस चीज का गाढ़ापन ठीक है लाइक like ये ये वाला स्ट्रेचिबल है हमारे पास प्लेस कर सकते हैं आसानी से कंप्रेसिबल चीज है और मेटल्स ऐसे नहीं होंगे मेटल्स बहुत हार्ड होंगे उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हार्ड होगी बहुत टाइटली पैक्ड होंगे उनके आइटम्स ये हमारे पास हो गए हाई डेंसिटी की प्रॉपर्टी तो उसके बाद में जनरली सॉलिड ज्यादा मेटल्स हमारे पास सॉलिड ही होते हैं एक्सेप्ट मरकरी मरकरी एक ऐसा मेटल है जो की जो थर्मोमीटर में यूज करते हैं हम उस चीज को लिक्विड होता है मतलब पानी की तरह होता है बह सकता है बाकी सारे मेटल हमारे पास सॉलिड होंगे आप देख सकते हैं किसी चीज को सारे मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर ठीक है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपके पास दो या तीन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आराम से इस प्रॉपर्टीज को लिख दीजिए और अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिए आइए ठीक है तो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की नॉन मेटल्स बहुत सिंपल चीज है जो चीज मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है वो जो मेटल्स के पास नहीं है वो क्या है नॉन मेटल्स के अंदर है नॉन मेटल्स मतलब दे आर लेस डेंसिटी दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारे पास दे आर इजिली ब्रेकेबल और दे आर नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल नॉन सोनरस ये सब प्रॉपर्टीज इसका अपोजिट करके हम लोग नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है आगे बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज अब बात करते हैं सॉरी uh, आपको एक्सेप्शन बताना चाहता हूँ एक्सेप्शन मतलब वो चीजें जो जनरली होती हैं बट कुछ ऐसे पार्टिकुलर केस
ठीक है ना ये हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं और मेटल्स बट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल्स का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास में बट सीजियम और गैलियम ही दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आसानी से इनको पिघलाया जा सकता है और उबाला जा सकता है ओके नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की कार्बन हमारे पास हालांकि नॉन मेटल होता है तो जैसे कि मेटल्स के अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वैसे ही कार्बन का हमारे पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि वो नॉन मेटल है लेकिन कार्बन के कुछ कंपाउंड जैसे कि डायमंड हो गया ग्रेफाइट हो गया इनका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते दे आर हार्ड इन नेचर इन स्पाइट ऑफ बिंग नॉन मेटल वो क्या है हार्ड है और मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन के कुछ कंपाउंड का ये थी हमारे पास एक्सेप्शन की बात नेक्स्ट आते हैं एल्कली मेटल्स पे एल्कली मेटल्स है लो डेंसिटी डेंसिटी हमारे पास मेटल्स की ज्यादा हार्ड होती है बट एल्कली मेटल्स होते हैं लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आराम से हम लोग केक की तरह कट कर सकते हैं उंगली पर रख के हम उसको चाकू से या फिर नाइफ किसी चीज से ब्लेड से कट कर सकते हैं आसानी से तो ये होते हैं एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज जबकि वो मेटल्स होते हैं लेकिन फिर भी वो लो डेंसिटी में एग्जिस्ट करते हैं ये एक्सेप्शन है इसका मतलब फिर भी ये मेटल होंगे ही होंगे एक दो प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं हो रही मेटल से कोई बात नहीं लेकिन फिर भी ये मेटल्स है तो हमारे पास मेटल्स की बात खत्म होती है केमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराएंगे कि जो मेटल्स है उनको अगर हम ऑक्सीजन में डाल दी जाए या ऑक्सीजन को मेटल में डाल दी जाए तो क्या मिलेगा हमको तो हमको मिलेगी मेटल ऑक्साइड यानी कि ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें मेटल और ऑक्सीजन दोनों एक साथ कंबाइंड है ठीक है तो सपोज जिंक हमारे पास एक मेटल है जिंक को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमारे पास मिल गया टू जेड एन ओ मिल गया हमारे पास सॉरी सिंगल मॉल के लेंगे हम लोग इसको सॉरी दो मॉल के लेंगे हम लोग यहाँ पे जिंक तो जिंक प्लस में ऑक्सीजन दैट विल यील्ड टू जेड एन ओ इसको बोलते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड यानी कि मेटल्स को डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल के आगे ऑक्सीजन लग जाएगी बस और कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर वाटर के साथ में कैसा रिएक्शन होगा मेटल्स का इसके बारे में जानते हैं जो मेटल्स से वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे क्योंकि वाटर के अंदर H2, वाटर एच होता है उसमें ऑक्सीजन भी होती है तो मेटल उस ऑक्सीजन को पकड़ के मेटल ऑक्साइड बना देंगे और जो बची जो हाइड्रोजन एच बचा वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी इसका एग्जाम्पल यहाँ कैल्शियम हमारे पास एक मेटल होता है उसके बाद में टू वाटर डालेंगे दो मोलिक्यूल इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस में एच गैस मिलेगी हमारे पास पे देखिए आप एच प्लस में एच टू गैस मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस हमारे पास निकल जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना अगर हम फिर से जो मेटल ऑक्साइड बना उसको अगर हम लोग फिर से वाटर से रिएक्ट कराते हैं मतलब एक मेटल को दो तीन बार या ज्यादा बार वाटर से रिएक्ट कराया गया तो हमारे पास फाइनली मेटल हाइड्राइड बनेगा यानी कि मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा मेटल और हाइड्रोजन का एक कम्बाइंड कंपाउंड बनेगा ये थी हमारे पास कुछ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बात केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास दो है तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे